বন্ধ লিফটের ব্যাপারে একটু পরে আসছি তো আজকে আমি প্রায় সাত দিন পরে কিছু জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বাইরে বের হয়ে গেছে আমার তো আজকে হচ্ছে এপ্রিলের বারো তারিখ আজকে কোয়ারেন্টাইনের কততম দিন আমি জানি না গত সতেরোই মাস থেকে যদি আনতা হয় তাহলে আজকে এপ্রিলের বারো তারিখ সাতাইশ দিন বা ছাব্বিশ তারিখ আর বন্ধ লিফটের ব্যাপারে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রশাসন থেকে এবং পুলিশ এসে বলে গিয়েছে বাসা বাড়ি যেগুলো লিফট আছে লিফট বন্ধ রাখার জন্য কারণ লিফটের মাধ্যমে নাকি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণটা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাই অন্যান্য বাসা বাড়ির মতো আমাদের বাসারও লিফটটা বন্ধ রাখা হয়েছে গত পরশু দিন থেকে সিলেটে লকডাউন শুরু হয়েছে অর্থাৎ সিলেট লকডাউন জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে তার একটা অফিসিয়াল নোটিস এসছে সিলেট থেকে বাইরে বের করতে পারবে না বা বাইরে থেকে কোনো কিছু সিলেটে ঢুকতে পারবে না জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া তো আজকে লকডাউনের মধ্যে বের হলাম এবং আমার বাসার সামনেও হচ্ছে যে বাস ফেলে বাসার গুলিটাও হচ্ছে গিয়া লক করে দেওয়া হয়েছে খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষজন যাতে ভিতরে ঢুকতে বা রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরোতে না পারে সেই জন্য এবং দেখে মনে হচ্ছে যে আসলে সর্ব শহরের মধ্যে কিছুটা হলো এখন মানুষজন আগের চেয়ে একটু বেশি সিরিয়াস সবাই প্রচন্ড রোদ আর গরম বাজার করা শেষ এখন বাসায় ব্যাক করতেছি আমরা এখন আগের চাইতে অনেক বেশি সিরিয়াস হইল কিছু কিছু মানুষজন এখনও কিছু ব্যাপারে রিল্যাক্সড কারণ এর মধ্যে অন্যতম একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে সবাই মনে করতেছে যে বিসিজি টিকা যেহেতু আমাদের সবার দেয়া আছে মোটামুটি এই কারণে আমরা হয়তো এই ভাইরাসের এগেন্সটে সুরক্ষিত কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে শেয়ার করি যে গত পরশু দিন কানাডায় আমাদের আমার পরিচিত এক বড় ভাই মারা গেছেন তো ওনার বয়স প্রায় সাঁত্রিশ আটত্রিশের মতন এবং ওনার কিন্তু বিসিজি দেয়া ছিল তারপরও আনফর্চুনেটলি উনি মারা গেছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কাজেই বিসিজি দেয়া থাকলেই যে আপনি সুরক্ষিত এমন কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই কাজেই সবাইকেই আসলে আমাদের সচেতন হতে হবে এমন ক্রাইসিস মোমেন্টে মন মেজাজ এমনিতেই খারাপ থাকে তার উপর মন মেজাজ আরও বেশি খিটখিটা হয়ে যায় যখন দেখি যে বেতন হচ্ছে না বা বেতন হবে বলেও মনে হয় না কিন্তু বাড়ি ভাড়া কিন্তু আবার মৌকুফ হয় নেই বাড়ি ভাড়া ঠিকই দিতে হবে তো মন মেজাজ আরও বেশি খিটখিটা হয়ে যায় আশেপাশে যারা মানুষ আছে তাদের সাথে না চাইতেও দুর্ব্যবহার করে ফেলি 
আমার মনে হয় অনেকেরই আমার মতোই অবস্থা একই রকম তো আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে যেভাবেই হোক আমার নিজেরও কন্ট্রোল করতে হবে আপনাদের যাদের এরকম হয় তাদেরও এরকম কন্ট্রোল করা উচিত আর একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমি নিজেকেও বুঝাই যে আর সবার যা হবে আমারও তাই হবে আমার কপালে যা লিখে রাখছে আল্লাহ তাই আমার হবে এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তো আমার নাই আমি যেটা করতে পারি আমার নিজ অবস্থান থেকে সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করতে পারি এবং হচ্ছে গিয়ে যতটুকু পারি সংসারটা টেনে নিয়ে যেতে পারি অর্থনৈতিক অবস্থা যেরকম সেই সাধ্য অনুযায়ী এর বাইরে কিন্তু করার আমার কিছুই নেই একটা কথা আমি আমার সব ব্লগেই বলি যে এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আপনি লার্জ স্কেলে মানুষজনকে সহায়তা করতে না পারেন সমস্যা নেই কিন্তু রিক্সাওয়ালা ভাইদের ভাড়াটা কিন্তু একটু বাড়াই নর্মালি ব্লগ রিক্সা থেকে নেমেই শেষ করে দিতাম যেহেতু বেদিকের দেওয়া বাট নামার পরে এই ট্র্যাকটা দেখে আপনাদের জন্য ভিডিও না করে থাকতে পারলাম না এটা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের একটা ট্রাক বিগ রিসাইকেল জেট ট্রাক আমি আসলে জানি না এটা দিয়ে কি করে বাট মনে হচ্ছে যে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজেই লাগায় তাছাড়া সিলেট সিটি কর্পোরেশন বেশ আন্তরিকতার সাথেই কিন্তু সচেতনামূলক প্রচারণা চালায় যাচ্ছে একই সাথে কোন 